Hi students, welcome to our new class. We leveling leveling problem. We will topic carpentry joints. We will carpentry joints. carpentry 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 joints. We have timber works, structural work, door, window, truss, and staircase. This is the same thing. 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 Carpentry joints. This is the Scaffolding, shoring, centering, etc. Scaffolding is the same thing. We have to do 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 the same thing. Sendering Tatadikia, Namatalkali, I do permanent structure support. This is the carrying. This is the joint. 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 This the joint. This is the joint. This is the joint. This is the joint. This is the joint. Technical terms are the same as the joint. The joint is 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 the same as the joint. The the Sewing mill shooting Shooting. That is the chamfering. Chamfering is the same as the edge of 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 the edge so, the key and alpatan degree land and edge of the in English, in the chamfering. Other than forty five degree, it is known as bevel. Alpatan degree and bevel. Add planing. Planing is the same as 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 the same Chindur Lanus are the number of work in Chayla, the Lavrum, Nurban that Chayalana, Mata and finishing at Jinam, painting Chay and Ella, the smooth surface, but then you ended up planing Chay. But planing Chayan, Ubiokin, a pair and a plam, instrument a pair and a planer, along with Chindurlin, a cabarim, Chindur Lanvarim. It is a planing on the metering and scribing. Metering the Ranyale, Miranda wooden members of the Mille, or a angle joint, Randa wooden members of the Mille, or a particular angle joint, either upper and the Barana, metering. In metering, then if one end of mold is cut to suit profile. Of another molding is known as scribing. If mold is similar, like a tea moldy, and then we are going to that way. No, we don't have any shape. We don't have any. 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 We cut any decanacabra, we take a gallon cut any decanaco southern or basil, or shape, or shape, or southern sofa, cutler, chairs, nigger, and we take the pala shape, like the other one in molding. At the other, groove. Groove in the other, number wooden members, number cherry, groove, gap in the kit. 
ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേറൊരു പീസ് മരത്തിന്റെ പീസ് അതിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ ഡോറ് വിൻഡോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും കട്ടില ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കട്ടില ആ കട്ടിലയിൽ ഡോറോ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഗ്രൂവ് കൊടുക്കും ആ ഗ്രൂവ് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വിജാഗിരി അതായത് ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറയും ഹിഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജാഗിരി വിജാഗിരി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഒരു പൊഴി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറയില്ലേ ആ പൊഴിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അതിനാണ് ഗ്രൂവ് ആ റിബേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു പൊഴിയില് അതിങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഫ്രെയിം ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഷട്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഫ്രെയിമും ഷട്ടർ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് വാ ഷട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതില് ആ വാതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കാൻ നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ തുറക്കുക ഡോർ വിൻഡോ ഒക്കെ പ്രത്യേകം എന്താ അടയ്ക്കുകയും വേണം തുറക്കുകയും വേണം അപ്പൊ അതിനൊരു ഗ്രൂവ് പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം ആ ഗ്രൂവിലാണ് നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കുക ഹിഞ്ചസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല ഡോർ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഒരു വിചാഗിരി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഗ്രൂസ് ആരും ഗ്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക മരത്തിൽ തന്നെ ഒരു പീസിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുക്കുക അടുത്തതാണ് സ്റ്റഡിങ് സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെറിയ റീപ്പർ റീപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റൺ റീപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പട്ടിക ഈ പട്ടിയും ഇതൊക്കെ ചെറിയ തര ചെറിയ തരത്തെ പട്ടിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വീതി കുറഞ്ഞ നീളത്തിലുള്ള സാധനമാണ് റീപ്പർ അതിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബാറ്റൺ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടിംബർ വാളിലാണ് ടിംബറിന്റെ തന്നെ വാളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോർഡുകളൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഏറ്റിപ്പിക്കുക അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡിങ് വീതി കുറഞ്ഞ് സ്ട്രിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ അടുത്തത് ബാറ്റൺസ് ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ നേരോ സ്റ്റിപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് വിച്ച് ഇസ് നെയിൽ ഓവർ ജോയിൻസ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് അതായത് ബാറ്റൺസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റൺസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പേരാണ് റീപ്പർ അതായത് പട്ടിക എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കഴുക്കോലിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പട്ടി വയ്ക്കില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്ക് അതിനൊക്കെ പട്ടിയെ വയ്ക്കില്ല നമ്മളിങ്ങനെ അതിന് ഓടൊക്കെ നമ്മൾ കഴുക്കോലിമ എന്തിനെ വയ്ക്കണ ഓടൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കും ചെറിയ നേരോ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് അതിനാണ് ബാറ്റൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സ്റ്റഡിങ് സ്റ്റഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റീപ്പറുകൾ തന്നെ ടിംബർ വാളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബോർഡോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണിടിക്കാനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റഡിങ് അടുത്തതാണ് വീനറിങ് വീനറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ വീനേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ വീണർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അതിനൊരു തരം പ്രത്യേക ഒരു സോ ഉണ്ട് ആ സോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല മരത്തിന് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്തി ഒട്ടിച്ചു വെക്കും നമ്മൾ സാധനം പ്ലൈ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ബോർഡ് ഉണ്ടാവും ആ ബോർഡ് ബോർഡ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അതിന് അതിനൊന്നൊരു ചെറിയ പകുതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ നല്ല മരമായിരിക്കില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ കവറിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഉറക്കുക നോക്കുക പല തരത്തിലുള്ള വീനേഴ്സ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ മരങ്ങളൊക്കെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നല്ല ഹൈ പ്രഷറിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡോറിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ ഡോർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഡോർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക മരം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മരത്തോ നല്ലതായിരിക്കും പക്ഷെ പുറമെ കാണുമ്പോൾ നല്ല മരം പോലെ തോന്നിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വീണറിങ് എന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലായില്ലേ മരത്തിന്റെ നല്ല തരം മരത്തിന്റെ സ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ആ പ്രത്യേക തരം സോ ഉണ്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കാൻ ആ വീണർ വെച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണറിങ് സോ എന്നൊക്കെ പറയാം അത് കട്ട് ചെയ്ത് ആ സോ എന്ന് പറഞ്ഞ വാള് ആ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന് നല്ല
ലെങ്ത്തിന് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലെങ്ത് വൈസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു കഴുക്കോല് കഴുക്കോലൊക്കെ മരങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ നീളം നീളം ഒരു സാധനമല്ലേ വീ കമ്പാറ്റീവ് അത് വീതി കുറവായിരിക്കാൻ നീളത്തിലുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ ആ നീളത്തിൽ ഇപ്പൊ നീളം പോലെ നമ്മൾ അത് ചെയ്യും ജോയിന്റ് ചെയ്യും രണ്ട് അതുപോലെ നമ്മള് വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും വാൾ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം അതായത് ചുമര നമ്മൾ ഓടിട്ട വീടിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചുമരിന്റെ മേലെ വെക്കുന്ന ഒരു മരത്തിന്റെ പീസിനും അതിങ്ങനെ ത്രൂ ഓട്ട ലെങ്ത് വേണം അതായത് മരത്തിന്റെ പീസ് അതിങ്ങനെ ഇത്ര നല്ല കനുള്ളതായിരിക്കും ഉത്തരം വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കേട്ടിട്ട് ആ ഉത്തരത്തിൽ വിളിക്കാണ് ഈ കോ വാൾ പ്ലേറ്റ് വിളിക്കാണ് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് അതായത് കോമൺ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കഴുക്കോല് വന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ത്രൂ ഓട്ട് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു മരത്തിന് ഒരു ലെങ്ത്തിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പല ജോയിൻസ് ഒക്കെ അത് വരും ആ ജോയിൻസ് ഒക്കെ നീളത്തിൽ അങ്ങനെ ഏത് മെമ്പറും നീളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് ഈ ലെങ്തനിങ് ജോയിന്റ് തന്നെ പല തരത്തിലുണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ലോഡ് വരുന്നത് അനുസരിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ കഴുക്കോലൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെറുതെ കുറച്ചിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും പക്ഷെ ഓവർലോഡ് വരുന്ന ഈ എന്താ പറയാ വാൾ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നിടത്ത് നല്ല ഹെവി ലോഡ് വരും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ തരത്തില്ല ഏതൊക്കെ തരം പിന്നെ ചെറിയ വീടിനാണെങ്കിൽ ചെറിയ ലോഡ് വരുള്ളൂ വലിയ വീടുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് വരും വലിയ സ്ട്രക്ചർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തരം ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസ് ലെങ്തനിങ് ജോയിൻസ് തന്നെ ഏതൊക്കെ തരം ജോയിന്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ ആദ്യത്തെ തന്നെ ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റ് ഫിഷ്ഡ് ജോയിന്റ് സ്കാർഫ്ഡ് ജോയിന്റ് ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ് അടുത്തതാണ് ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റ് ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ഒന്നിന് മേലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസിലുള്ള മരത്തിന്റെ എന്താ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കി നോക്ക് രണ്ട് പീസ് തരത്തിലുള്ള മീസ പീസിലുള്ള രണ്ട് മരത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടു ഒരു എൻഡില് ഇത് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്പറാണ് നമ്മൾ രണ്ട് എൻഡിലും ഈ എൻഡിലാണ് ലാസ്റ്റിലെ എൻഡില് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ട് ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ ഒരു മരം വെച്ച് അതിനെ നമ്മൾ ഇതേ കണ്ട് ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് വലിയ തരത്തിലുള്ള ബോൾട്ട് ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക നട്ടും ബോൾട്ട് ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മരത്ത് ആ നട്ടുമ്മൽ ഓട് വരുമ്പോൾ ആ മരത്തിനെ തേഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വാഷ് ഉണ്ട് നട്ടും ബോൾട്ടൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഇങ്ങനെ വാഷ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മരങ്ങൾ തമ്മിൽ ജോയിന്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ഒരു മരം ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ എൻഡിലേട്ടോ എൻഡിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻഡില് മരത്തിന്റെ രണ്ട് മരത്തിന്റെ എൻഡില് ജോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് മരം ഒരു മരത്തിന്റെ മേലെ ഒരു മരം വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിലെ സ്ട്രാപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അയൻ സ്ട്രാപ്പ് ഇരുമ്പിന്റെ പട്ട എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ഇരുമ്പിന്റെ പട്ട കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് അതിന് പ്രത്യേകതരം ബോൾട്ടുകളൊക്കെ സ്ട്രാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇരുമ്പിന്റെ പട്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ വിചാരിച്ച പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അത് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രാപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ മരത്തിന്റെ എന്തായാലും വീടുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ പല ജോയിന്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം ഒന്നും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ മരത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ പട്ട ഇട്ടിട്ട് കേട്ടാൽ നട്ടും ബോൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് കേട്ടാൽ പക്ഷെ ഈ ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റ് ഒരു ഡിഫക്സ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ജോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മരത്തിന് ഭയങ്കര കനം കൂടും കാരണം ഒന്നിന്റെ മേലിൽ ഒന്ന് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരിക്കില്ലേ മരം ഇങ്ങനെ രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിന് മേലെ വെക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ഇരട്ടി വീതിയായിരിക്കും ആ ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ആ തിക്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് കാണാൻ വലിയ വൃത്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റിന് ചെറിയ വർക്കുകൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ലാപ്പ്ഡ് ജോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഫിഷ്ഡ് ജോയിന്റ് ഫിഷ്ഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഫ
ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വലിയ ബലം വരണ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിങ്ങനെ ഊരിപ്പോരാണ്ടിരിക്കാൻ ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ നല്ലൊരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കട്ടിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കീ കൂടെ കൊടുക്കും കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പ്ലേറ്റും ഒരു ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് ഫിഷ് പ്ലേറ്റ് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു കീയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ കുറച്ചും സ്ട്രെങ്ത്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഇത് നേരത്തെ രണ്ട് ലാബ് ജോയിന്റിനായിട്ടും ഫിഷ് പ്ലേ ഫിഷ്ഡ് ജോയിന്റിന് ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ജോയിന്റ് ആണ് സ്കാഫ് അത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല ജോയിൻ വർക്കുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതാണ് ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ് ടേബിൾഡ് ജോയിന്റ് വന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്നിടത്തോളം ഇത് ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ പ്രത്യേക ബോൾട്ടും ഫിഷ് പ്ലേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ആ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ടേബിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വൈഡനിങ് ജോയിനിങ് വൈഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വീതി കൂട്ടാൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ബോർഡുകളും പ്ലാങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പലക പ്ലാങ്സ് പി എൽ എൻ കെ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മരത്തിന്റെ പലക ഈ പലക ഇതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡോറുകളുടെ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പീസ് എന്നല്ല അതുപോലെ ഫ്ലോർ ടേബിൾ കോട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒറ്റ പീസുകളല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് വൈഡനിങ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വൈഡനിങ് ജോയിൻസിൽ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ജോയിൻ ആണ് ബഡ് ജോയിൻ ഇത് ബഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ രണ്ട് പലയെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കില്ലേ കാരണം നമ്മൾ കട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വലിയ ഇതൊന്നും വരുന്ന വലിയ ലോഡൊന്നും വരുന്നതല്ല അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വർക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ബഡ് ജോയിൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വീതി കൂടുതലുള്ള ജോയിന്റുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വീതി കൂടുതൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് ടേബിളൊക്കെ വലിയ കുറച്ചും കൂടി വീതി കൂടുതലുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ ഉപയോഗിക്കും റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ നമ്മൾ ഫ്യൂഗറിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അതായത് കുറച്ച് ലോഡ് പെട്ടെന്ന് ഈ നേരത്തെ ബഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പോരും ഇല്ലേ വല്ലാണ്ട് വലിച്ച് വല്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാകുമ്പോൾ റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പോലെ കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി നോക്കി അതിന്റെ സെന്ററിൽ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിബേറ്റഡ് ജോയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് റിബേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫില്ലറ്റഡ് ജോയിന്റ് റിബേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫില്ലറ്റഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് പീസുകൾ നേരെ വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഒരു മരത്തിന്റെ പീസ് ഫില്ലറ്റ് അത് സാധാരണയായിട്ട് വെക്കുക ഒരു ഒരു കുഴി പോലെ കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന് ഇത് സാധാരണ വെക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാക്ടറികളിലൊക്കെ ഫ്ലോറുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ എന്തെങ്കിലും മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്ക്രൂവോ ബോൾട്ടൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫില്ലറ്റ് പോലെ സാധാരണ കൊടുക്കും അതാണ് അത് അത് കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പുണ്ട് ജോയിന്റുകൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉറപ്പ് കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ ഫില്ലറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പീസുകളും യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്തതാണ് പ്ലഫ്ഡ് ആൻഡ് ടങ്ക്ഡ് ജോയിന്റ് പേരുകൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി പ്ലഫ്ഡ് ആൻഡ് ടങ്ക്ഡ് ജോയിൻ ഇതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫില്ലറ്റ് കൊടുക്കും ഒരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രണ്ട് പീസുകളിൽ നടുവിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫില്ലറ്റ് കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് ടങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂവ്ഡ് ജോയിന്റ് ടങ്ക്ഡ് ടങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നാക്ക് അതേപോലെ നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ആ മരത്തിന്റെ പീസും ഇങ്ങനെ ഒരു നാക്ക് നീട്ട് പോലെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ലേ ആ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പൊ കുറച്ചു കൂടി ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ജോയിന്റുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ ജോയിന്റുകൾ അതിന്റേതായ പ്രത്യേകത ആണ് ഒരു ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കട്ടിങ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക ആ ഫിഗറിൽ നോക്കുന്ന സെന്ററിൽ നോക്ക് ഒരു ടങ്ക് പോലെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇത് നീട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ പറഞ്ഞത് പേരാണ് ടങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിന്റ് അടുത്തതാണ് റിബേറ്റഡ് ടങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിന്റ് റിബേറ്റഡ് ടങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാക്കിന്റെ അല്ലെ
എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ചാംഫർ ഷേപ്പിൽ അതായത് ഏകദേശം ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വി ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡൗട്ടൈൽ ജോയിൻ്റ് ഡൗട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗ ഡൗ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാവ് പ്രാവിൻ്റെ വാല് അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു എൻഡിൽ ഭയങ്കര വീതി കുറവായിരിക്കും മറ്റേ എൻഡിൽ ഭയങ്കര വീതി കൂടുതലാണ് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഡൗ അതുകൊണ്ടാണ് ഡൗട്ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാവിൻ്റെ വാല് ആ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു നല്ല കണക്ടിംഗ് മെമ്പർ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഊരി പോകല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ പെൻഷൻ മെമ്പറൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഊരി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തത് ബെയറിംഗ് ജോയിൻസ് ബെയറിംഗ് ജോയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെമ്പറുകൾ ടിംബർ പീസസുകൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെയറിംഗ് ജോയിൻ രണ്ട് മെമ്പറുകൾ രണ്ട് പീസ് കൊണ്ട് തന്നെ പീസുകൾ റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബെയറിംഗ് ജോയിൻസ് ബെയറിംഗ് ജോയിൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നോക്കാം ഹാൽവുഡ് ജോയിൻറ്റ് ഹാൽവുഡ് ജോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരു പീസിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പീസിൻ്റെ പകുതി കൂടി കട്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും അതിന് നമുക്ക് ആംഗിൾ പേവ്ഡ് ജോയിൻ്റ് ബിബൽ ജോയിൻ്റ് ഡൗട്ടൽ ജോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ പല ജോയിൻ്റ് ഹാൽവുഡ് ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഹാൽവുഡ് ജോയിൻ ദീസ് ജോയിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ കട്ടിങ് ത്രൂ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് മെമ്പർ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മെമ്പറുകളും പകുതി പോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിന് റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടീ ഹാൽഡ് ജോയിൻ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ജോയിനുകളുണ്ട് ആംഗിൾ ജോയിൻ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൺ ഹാൾഡ് ജോയിൻ്റ് ടീ ഹാൽഡ് ജോയിൻ്റ് അടുത്തതാണ് നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് നോച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സിംഗിൾ ജോ നോച്ച്ഡുണ്ട് ഡബിൾ സ്കോ നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് സിംഗിൾ നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഡബിൾ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് സിംഗിൾ നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് അതായത് നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടിംബർ പീസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഒരു ടിംബർ പീസിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് ഇതിനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡബിൾ നോച്ച്ഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടിംബർ പീസിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാം പകുതി വീതം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിനെ കൂടെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ബലം കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതാണ് കോവിഡ് ജോയിൻ്റ് കോവിഡ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് നോച്ച് ജോയിൻ്റ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോഗ് സെൻറ്ററിൽ ഒരു പീസ് കൊടുക്കണം നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ പീസ് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഇതങ്ങനെയല്ല ആ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു പീസ് കുറച്ചും കൂടി ഗ്രിപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആ ഒരു കൊടുക്ക ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഗ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കോവിഡ് ജോയിൻറ്റ് അടുത്തതാണ് ഹൗസ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് ഹൗസ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ടിംബർ പീസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നമുക്ക് എവിടെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് പകുതി ആ മെമ്പറിൻ്റെ പകുതി കട്ട് ചെയ്യുക ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് അടുത്ത മെമ്പറിനെ ഇൻസെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഹൗസ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡോൾസ് വിൻഡോസ് പിന്നെ അതുപോലെ ടേബിൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ഹൗസ് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡൗട്ടേൽ ജോയിൻ്റ് ഡൗട്ടൽ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ടെൻഷൻ വരുന്ന പി മെമ്പറിലൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഡൗട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാവിൻ്റെ വാലിൻ്റെ അതേ ഷേപ്പ് അതായത് ആ പി പീസ് നിങ്ങൾ നോക്കിയൊക്കെ ഒരു എൻഡിൽ വീതി കൂടുതലും ഒരു എൻഡ് വീതി കുറവും പ്രാവിൻ്റെ വാല് പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പോയതില്ല ആ അങ്ങനെ ആ പ്രാവിൻ്റെ വാലിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഡൗട്ടൽ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് മോർട്ടീസ് ആൻഡ് ടെനൻ ജോയിൻറ്റ് മോർട്ടീസ് ജോ ആൻഡ് ടെനൻ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ടിംബർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ
ആൾക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് മോർട്ടിസ്റ്റാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് പോലെ തന്നെ എന്നിരുന്നാലും അത് കുറച്ചും കൂടി ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കും അടുത്തതാണ് ടസ്ക് ടെനൻ ജോയിന്റ് ടസ്ക് ടെനൻ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ മോർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ടെനൻ ജോയിന്റ് പോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ടസ്ക് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ ജോയിന്റ് ഒരു ആംഗിൾ വരുന്ന ജോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ഈ ജോയിന്റുകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമ്മൾ ഒന്നുപോലെ സ്ക്രൂ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിക്കാം നല്ല കുറച്ചിന് ബലം കിട്ടാം പണ്ട് കാലങ്ങളൊക്കെ ആളുകളാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല തരത്തിലുള്ള ഗ്ലൂ ഒക്കെ പശൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ആംഗിൾ ജോയിന്റുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണേന്ന് അറിയാം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ആംഗിൾ ജോയിന്റുകൾ ആദ്യത്താണ് ബഡ് ജോയിന്റ് ബഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ നയന്റി ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുടെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ഇതുപോലെ ടേബിളിന്റെ ഒക്കെ കാലുകളും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ജോയിന്റിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നയന്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബഡ് ജോയിന്റ് അടുത്തതാണ് ഗ്രൂഡ് ആൻഡ് ടങ്ക്ഡ് ജോയിന്റ് ഗ്രൂഡ് എന്ന് ടങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ആ ഫിഗറിൽ നോക്ക് ആ ഫിഗർ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതിനെയാണ് ഗ്രൂഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂ ചെയ്തിട്ട് അതിന് മാർക്ക് ടങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പീസ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുക അടുത്തതാണ് പ്ലെയിൻ മെത്തഡ് ജോയിന്റ് പ്ലെയിൻ മെത്തഡ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അടിച്ചും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കൂടി ജോയിൻറ് ചെയ്യുക അതിനായാലും ഫിഗർ നിങ്ങൾ നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കറക്റ്റ് നോക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആ ഫി രണ്ട് കണ്ണ് രണ്ട് മെമ്പറും കൂടി ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻറ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് മെത്തഡ് ആൻഡ് ഫെതേഡ് ജോയിന്റ് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നാൽ മെത്തഡ് ജോയിന്റ് പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ സെന്ററിൽ നമ്മളൊരു ഫെദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പീസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫെദർ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതാണ് മെത്തഡ് ആൻഡ് ഫെദർ ജോയിന്റ് അടുത്തതാണ് ഹൗസ് ജോയിന്റ് ഹൗസ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതന്നെ നമ്മളൊരു പീസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇനി ഇൻസെർട്ട് ഗ്രൂ ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഹൗസ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് അടുത്തതാണ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൗസ് ജോയിന്റ് ഷോൾഡർ ആൻഡ് ആൻഡ് ഹൗസ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറച്ച് ഭാഗം ഷോൾഡറിൽ ആ ഭാഗത്ത് വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്തതാണ് ഡൗട്ടേൽ ജോയിന്റ് ഡൗട്ടേൽ ജോയിന്റ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൗട്ടേൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഡോവിന്റെ ടെയിൽ പോലൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനെങ്ങനെ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനാണ് ഡൗട്ടേൽ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മിട്രഡ് ആൻഡ് റിബേറ്റഡ് ജോയിന്റ് ആ ഷേപ്പ് നോക്കുക മിട്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാലോ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പക്ഷേ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു റിബേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണയായിട്ട് മിട്രഡ് ആൻഡ് റിബേറ്റ് ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മിട്രഡ് റിബേറ്റഡ് ആൻഡ് ഫെതേഡ് ജോയിന്റ് മിട്രഡ് ആണ് റിബേറ്റഡ് അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഫെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെമ്പർ കൊടുക്കണം എക്സ്ട്രാ ഉറപ്പിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് ടങ്ക്ഡ് ഗ്രൂഡ് ആൻഡ് മുറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഇത് തന്നെ ടങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രൊജക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രൂ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അടുത്തത് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേഡ് ജോയിന്റ് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പീസുകൾ തമ്മിൽ രണ്ട് ടെമ്പർ പീസുകൾ തമ്മിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അല്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേഡ് സാധാരണയായിട്ട് ഒബ്ലിക് ഷോൾഡേഡ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നോക്കാം ബ്രിഡിൽ ജോയിന്റ് മുറ്റഡ് ജോയിന്റ് ഡൗട്ടേൽഡ് ജോയിന്റ് ഈ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ കണ്ടുള്ള പോലെ ജോയിന്റുകൾ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം മാത്രമുള്ള അടുത്തതാണ് ബേർഡ്സ് മൗത്ത് ജോയിന്റ് ബേർഡ്സ് മൗത്ത് ജോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ
rectangular section with the head at one end and are used for securing floorboards. Floorboards and flooring are good. Wooden flooring are good. We will use the same thing as floorboards. This is small wooden marathon in a pin, 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 marathon in a it is a square head which is turned by a spanner. Spanner will be able to tighten it. It is a square head. It is a square head. It is a square head. It is a square spanner. It is a square head. It is a square member. It is a pinhead. It is a bolt. Bolt is a square head. These are used for large size members. Washers are used with nuts to prevent damage of timber. Nut to bolt is a square head. We will have a length in joint. We will have a square head. That's all. Then we will use the bolt and we will use the bolt to use the bolt. Then we will use the washer to use the bolt. Then we will use spikes. We will use large spikes in the large spikes. We will use large spikes in the large spikes. Then we will use connectors. Connectors are figures. These are metal rings or corrugated sheet pieces which are driven into the member after अब एक दो गुड़ा तमिल कनेक्टी है ना अरे नया ना हमलोग कनेक्टर उन्हें उपयोग करते हैं। फिर ना अर्थात अरे डॉग, डॉग ना हम लोग फिगर लगाने लगे। डॉग इसे वी शेप पर रोटा इन फास्टिंग विद द पॉइंट रेंसी। तो कहना हमलोग अरे सदिच्छ गाना में टू। विच इस डिवन इनटू कनेक्टर मेंबर्स Keep their faces in one plane. और ये level है double इसमें कोई ले। नमले के ना जाने जो आने के चीज़ बहुत है double वाला को भी एक इंद्र को नहीं ले। जो आने का strength तो उठा में नहीं थे। अर्थात दाना soft के थे। Soft के these are made of wrought iron और cast iron and are used to protect the end of the members। आ soft के तो नहीं ले। नमले के ना shoe वाले कोड़ के ले। नमले leveling instrument ने लगा करने टेन अभी ले। नरे leveling इन आध Wooden members lah, ni, 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 tanah begini, ni, sahaja ni, 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 dia, satu shoe pola itu, kau duduk, mana, ni, apa, ni, apa, ni, socket itu, ni, apa, ni, ada tu, mana, straps, strap pun, mana, ni, ni, apa, ni, orang, ni, apa, ni, length ni, join ni, ni, bolt ni, apa, ni, celupan tu, begini, strap, strap, mana, ni, apa, ni, ini, ni, 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 ada, ni, apa, ni, ini, ni, ni, ada, ni, ni, ada, ni, 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 Orang nak ada ini dia ni patah nak apa ini? Malah itu semua patah kalau kita ada orang fish plate. Fish plate itu orang orang kan? Orang malah itu boleh ni lengkap ini cahaya ni lah ini strength tu kita ni ada mood bau tu. Isteri orang orang no iron plates. Icha orang tarik plate ini dia ni plate itu orang orang ikhlan. Orang malah ni ada ini mood ni ni dia. Ni dia ada ni barang bolt tu macam cahaya dia ni ni dia. Orang malah fish plate itu kan ada orang ni. Ada tu dia wedger. Wedger ini orang orang ni ada isteri tapering ni. Wedger ni orang wedger shape ni orang orang ni pandan ni ada. Ada ni lah. Adi ni endil eh, ingin eh, ni apa yang shape itu, wedge shape itu kati itu, tapering itu tak kira. Adi ni apa yang itu, wedge wedge ni orang itu. Okay, apun, nama kita ini, ini kan anis ceri kita malah ini important sepo ini lu maatra nama kita anpari ceri. Apun, ni engkau, ni aku kerja speed la, ini engkau petan dengan apa tu ni, ni alam. Adi ni engkau biin biin ni kaya kan, lalu option ni engkau kundai. Adi mana ni engkau biin biin ni kaya kan, ini note ni engkau ada. Apun, ni alam. Elah, ni alam, 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 ni al